。那怎么会一晨听信了恶毒女裴真情的栽赃，准备让女主角李诗琪给真情换身？但他没想到的是，不可能，是非人大出血，还听他耳朵没有保护。女主角早就做好了离开准备。他怀疑我怎么不告诉我？少夫人不让我们说，他怎么能死呢？说话呀！他怎么能死呢？心如死灰的顾夜晨来到他和魏诗琪定情的地方，准备追随那个他深爱的女人而去。然而，原本应该死去的女人，竟完好的出现在他面前，而且身边竟还站着他最好的兄弟。顾夜晨暗暗发誓，无论付出什么代价，他一定会夺回那个女人的心。这样够狗血了吧？喂。不行了，不行了，我的通宵五天了，再搞下去，我人要没了。啊，年轻人熬天也没事儿啊。我好像，要是。让我觉得可能穿越过来的时候撞坏了脑子，麻烦死了。任务我都死了还有打工啊？明明一天一点也不伤人心，还让我穿越？穿什么？穿越？我我没死，你没死。这里是小说世界，我是小说管理局的工作人员。您角色怨气被拉入书中，需要完成指令任务才能回到现实世界。我懂我懂，最近很流行这个。那我是要首次渣男的，还是你陪你写？都不是，这本书你很熟悉，就是你自己写的《土味霸总》马一苏小说。男主角顾月晨，发如是第一富豪，你的未婚夫。未婚夫？我是第一章就出场，一句话就下线的炮灰未婚妻，出界。没错，顾月晨在订婚宴上被神秘人下药，药物发作，他无法自控。恰好被打工的女主角魏诗琪遇见，善良的女主不忍心男主受苦，于是……哎，行了行了，后面事情我知道，不能再说，那已经是付费情节了。所以你拉我进来究竟要干嘛？出具订婚当夜，惨遭抛弃，从此对异性过敏，含恨而终。管理局决定由你这个罪魁祸首来完成炮灰夙愿，你的任务就是在这个世界上谈恋爱。等等，我在这里有吃有喝，有爹有妈，不谈恋爱我们就可以一直留在这儿了。完成哪门的任务？这是什么酒店？这该怎么出去？哎，那前面住客人多啊？前面右转就到了。谢谢啊。小爱不在，这就该怎么允许人乱跑呢？小磊，好久不见。哇，这东西要跟你下河蟹，还有这看垃圾一样的眼神，真是又帅又萌，简直就是把我们当成现实啊！小爱，不在，这位应该是我的粉丝，给他一张签名照，让他赶紧走。我马上要订婚了，不能跟别的女生接触。吴总，这是未婚妻，出击！哎，我接了这么好的一个帅，我就不能有任何失足的余头。订婚宴在那边，你跑哪去了？我要逃婚，逃逃婚，放开我！这不就是《古早玛丽苏》里面的见面必摔倒，摔倒必接吻？不要，我是绝对不会谈恋爱的。这不就是《古早玛丽苏》里面的见面必摔倒，摔倒必接吻？不要，我是绝对不会谈恋爱的。徐海生，我们说我们出事。
你的意思是，这个世界上还有不想嫁给我的女人？他宁愿撞墙也不愿意娶你。啊，一定是因为太喜欢你，觉得你是天神下凡，不可信。他都绿了，既然我答应了订婚，她就是我顾夜晨的女人，我一定会对她负责。是是是。这礼我亲手给她，好好谈心。好的，顾总。你们是不知道，顾夜晨的人设又阴暗又腹黑，跟咱们不合适。这样。我，阴暗腹黑，怎么会呢，顾总？那我就把这婚退了。不用，他有自己的 CP， 这婚他会自己来退的。什么 CP 呀、啊？就是真爱，顾野辰他出轨了。什么？不错，你出轨了？也没有，就是他的缘分。你就当我和顾野辰有缘无分。我倒是觉得我们还是很有缘分的。嗯。周大勇，有顾野辰，他就是顾野辰。
我就想看看波里有没有杀进手。原来这才是童话危险人物，这位惹的太过分了吧！不行，我得千万小心。没想到我的女儿竟然被顾夜尘杀害到这种程度，那一定要让你重燃信心。你就是路人甲。照片是我，你不满意？你吧，还算可以，最起码能打个六十分。如果婚后你能成为家庭主妇，把家里里里外外的事情丢得直直妥当，可以加五分。婚后再给我生三个孩子，可以加十五分。先生。我呢也是被我妈逼来的，反正你也看不上我，回去就实话实说，咱们好聚好散。没关系啊，我勉强愿意和你结婚。胆子不小，敢动我的女人。小爱，收拾干净，知道。接下来就是属于我们的游戏了，我的逃跑未婚妻。接下来就是属于我们的游戏了，我的逃跑未婚妻。这人怎么这么眼熟？看他能走到我这儿。哎，你怎么在这儿？好啊，你竟敢当着我面劈腿，还有没有把我这未婚夫放在眼里？你谁未婚夫你？你为什么还要粉我？那个谁，你是陆村长。大女，我还想骂你呢，鲁迅照片自以为是，没想到还是个大男子主义，还想泼我，信不信我待会儿赶紧去抓你？欺负人！你认识我？不认识，以后也不会认识，就此别过，再见。来了来了，干嘛？有未婚夫还搞外遇，不三不四，我要搞翻你！你瞎说什么呢？谁想搞？哎，怎么还没解决干净？好好好，马上解决工作。哎，等等等等，你干嘛？你说我要干嘛？你男女授受不亲，离我远点。我说过，没有人可以拒绝我第二次。三个月之后，如果你没有爱上我，我自然会放过你。但是如果你爱上我，你必须嫁给我。你们强行恋爱起来都不管逻辑的吗？这怎么算？都是你输啊！我不在意过程，我只看结果，所以你就乖乖把合同签了。我不会签的，小说一般签的这种东西都会在一起。哎，我跟你说，你的真爱另有其人，我答应你，一定会帮你找到。不签是吧？不签也可以，那我会让所有靠近你的男人都是那个相亲男的下场。真的吗？那太好了，说话算话。行，你不在乎外人，总在乎家人吧？我可以给你拒绝的权利，但是后果自负。是不是三个以后我没有爱上你，你就可以放我离开？绝不是。行，那你给我一周的时间考虑吧。我只给你七秒。七秒钟？你问你谁啊？三秒。再加上，三个月内你找到真爱，合同立刻作废。完掉。接下来，你作为我的女朋友，应该履行你的义务。义务？你想得美！你放心，我不会对你用枪，但是我要你的事，开心，都说。不用枪，这可是你说的。拿钩。顾野辰这人阴晴不定的，必须尽快找到女主为事情，不然万一搞什么强取豪夺，这……不不不，别紧，没错，就是这样，事情得在这附近吧。又迷路了，该死，男人又送上门来了，快滚开！大酒楼，这不就是大酒楼的钟情被那位硕男借了大酒楼？但他不知道的是，魏硕男正躺在这个小白下手，假装跟他们交朋友，实则行，不管这事。不管了，反正过也不久。可是现在剧情已经被我头昏打乱了，万一过也没出现，什么？你能谈吗？我也不会动要都给你签到酒店。这附近在泡沫，我关了。你放心，夫妻这几条街的情况我早就传上黑了。哎，喝酒了，今天就挺晚的，要不咱一块喝俩？走，走，走，走，走，走。有事先走。再等等。魏硕南与钟情喝下那杯下了药的酒，就在此时，顾野辰破门而入，从天而降，夺下酒杯，救下美女。钟情这一瞬间才知道，真正危险不是那口酒，是眼前的这个他。嗯。顾夜城人呢？我没锁，一看就不是好人，放管我！你说，让他打大包天的未婚妻，他会不会管呢？魏总，我敬你。
啊，我好像进入房间了。啊，我好像进入房间了。哎，女士，你讲不安全。董、嗯、小，我先送这位女士回去。啊，好，桂总，你真是个好人。来来来，来，小心小心小心，慢点。哎、我们不能强攻，要智取。你先引开那位小男，我先带那个女生走。等到人少的地方，你再搞定她。嘴里下了药，他安排了保镖黑了监控，今晚的目标就是你，跟我走。没事吧？没事。哎呀，还真是胆大包天呢。怎么又迷路了？哎，出去。这你也能找着？怎么回事？不是保镖都不在吗？没事，不是我的钱。废物，快上！这场局没有什么用啊！啊，你看看我。老板，你不是不喜欢别人打扰吗？你。人多钱多，我倒是要看看到底谁敢动我，找到他，我让他在花荣市混不下去。老板，监控都不做黑掉了，你说嘛？在我这，那女保特叫丹尼。老板，我是保镖，查人不是我的专业。老板，老板，还没来得及谢谢你。你好，我叫周婷，我叫朱静，这是江恒。多亏了你救我，我没想到他。原著里，钟情是对顾夜晨一见钟情后，发现他有女朋友才黑化的。但这次人不是他救的，主角的感情线就会非常深。如果他再干扰江恒，那岂不是一下子解决了两个人？人是他救的，他为了救你都受伤了。这么好的男人，太难得了。楚静，这是你男朋友？怎么可能？终于找到机会给他们制造人世界了，希望他们能擦出一点爱的火花。那个女人不简单，想你离得远一点。什么那么重要？朱姐，江恒怎么会跟你在一起？我不是说过了，让其他男人离你远一点，没听清楚。怎么，你怕三个月还没到，我就爱上其他男人？你对自己这么没有自信啊？你知不知道我顾夜晨是谁啊？我倒要看看哪个不自量力的敢抢我的女人。不错，你很帅，现在你自信了吗？不需要，我谢谢你啊。总觉得忘了点什么，忘了什么来着？明天早上来接你，我的女朋友。完了，我忘了去找魏世奇了。今天的行程没有安排好，就出去约会，那就在晚上的私人行程。不用，我正在约会。啊？你知道什么样的男人最吸引人吗？认真工作的男人。有毛病吧？什么脑回？这不是顾叶晨的办公室吗？顾叶晨安排魏时奇在自己的办公室，魏时奇端茶时不小心跌倒在了。顾叶晨的怀里，这话顾叶晨的衬衫。顾叶晨抓着魏时奇的手问道：“原来你想在这里？”于是。两人开始，完了完了，赶紧走！出口在哪儿？我不会又遇到什么男人吧？姐姐，好巧啊！谁是你姐姐？离我远点！姐姐，你不喜欢我吗？明明你上次夸我好看，说我像天使。是是你啊！我怎么会忘记你呢？哎，像你这么可爱的男孩子，我见一眼就余生难忘。可以有幸跟你合张影吗？我怕以后再也没有这样的好运了。姐姐，你太夸张了。我还不了解你，越喜欢你谄媚你的人，就越讨厌。只要我够热情，你就绝对不会对我有兴趣。谢谢，弟弟。我我想去趟洗手间，但我有好舍不得你。没事，姐姐，你去吧，我们下次还会再见的。嗯、果然又是一个对我充满非分之想的无趣女人。给我倒杯茶。笑话，追女孩是要伺候女孩的，怎么让女孩伺候你？我不干。好。我从来没给别人倒过茶，记住，你是第一个。大可不必，我不渴。今天只要我在这个屋子里，谁都不准渴。我做的决定，没人能阻止。疯了，这剧情怎么还强制进行啊？我既然决定要追你，那我就要追到底。
，因为这件衣服我得去换。不用，我得去。下次遇到这种端茶倒水，我一定要制止。哎，这可是服装公司，那我岂不是能穿高定了？这也太土了吧！哇，这个审美，这个审美，我分分钟能穿搭博主。谁说我的衣服土？居然对故事的设计指指点点。你怎么在这儿？我在故事工作，自然在这儿。你又为什么会在这儿？我去，难道这又是一个强制剧情？你看我怎么破你的局！你不是完全没用。我这不会还给你灵感了吧？你没事吧？我怎么不知道你喜欢这种风格？我想知，你跟我出来一下，我有事跟你说。你在这坐着，等我回来。我才不等你，我得赶紧去找威士忌。他这三个人不找上门来。你怎么回来了？你肯定会闯祸，我得看着你。看着我？这分明就是奸计。你要这么想，我也没办法。我那个来了，我得去买。哎，我这有。你过去耍我？你装模作样。我饿了。志志，我来接你回家。老板，碰到个螺蛳粉，配一罐的蛋黄瓜，一样来一份。好嘞。又行之又严重洁癖，我是你的坐着亲妈，还能治不了你？书记，这里是人能吃饭的地方。不喜欢，可以走啊。哎，臭豆腐来了。书记，这豆腐的臭味是由蛋白质腐烂而引起的，食用会致癌。这人说话真晦气。哎，螺蛳粉来了，还是味的。<笑>这螺蛳本身含有血腥虫之类的寄生虫，没有经过高温消毒，很难去除掉。要是别吃了，什么话呀？我们这是正规产业。没事吧？陆行者，你说话能不能看场合？我是不会放任你这些垃圾的。不好意思，不好意思，少说几句。哎，他什么？我来吧。活该！那个臭货，呸！放了这些人，给我家老爷去他家买茶走。给我松手！拿过来！臭货，臭货，你不是个野种，还想出人头地？你也配？想到了，威士忌的设计稿被独孤老爸毁了个精光，西财如命的陆行止找到了威士忌，把他带进了故事。在故事，威士忌再次遇到那个男人。给我这臭丫头，搬到哪去？你松手！给我！哇，陆行止，拿开！这女生好会画画，好有天赋啊！可惜家境不太好，要是有人愿意帮她一把，说不定能培养出一个设计界的天才新星。还饿吗？我走了。哎，走什么走？你倒是看一眼。就你那眼光，有什么可看的？你个死丫头！他都被打成那样了，不能再死救。如果因为可怜救他一次，就能救他一生，臭丫头，岂不是太可你可以救他一生的，相信我。咱们的真相好不虚假，是一个。怎么会是你？放开！拿过来，动手！动手！你怎么了你？他可是你的亲生女儿。等我先生，今天我管定了，魏十七从小到大没受过一半点教导。你们这种人只知道生不知道死，魏十七现在还愿意留在你身边帮你，是情分不是本分。难道你还就是我？魏十七，好啊你们，给我等着，等着。这个还你，谢谢姐姐，这个对我很重要，真不知道该怎么感谢你才好。想谢我？嗯。你不是想报答我吗？我希望你能来这里上班。故事，姐姐，我我怎么你怎么不配啊？你可是未来的天才设计师，你这双手是注定要创造奇迹的。虽然我虐你，但怎么说你也是我亲女儿，我可是把你的才华值拉满了的。来啦，魏晨，我想让他接故事，他是。不愧是女主播，一见就钟情。魏晨算是姐姐了。不愧是女主光环，一见就钟情。魏晨算是姐姐了。我不同意。什么？他呀，魏诗琪呀，你干嘛不同意啊？你不会以为你往我身边塞个女人，我就会爱上她，然后毁掉赌约吧？你怎么猜到的？全写在你脸上。朱、啊、姐，算计我是什么下场？你应该很清楚。放开，顾月晨，抢破我什么下场？你应该也很清楚。放开我！你说过，在我爱上你之前，你不会用强的。林天宁就是霸道总裁系嘛，说好了尊重的，就不用到我们这儿了。你就这么着急把我送给别的女人是吗？我不是说了我帮你找到真爱吗？他就是你命中注定的老婆啊！不可能，怎么不可能？你该不会是怕了吧？怕你提前输了，赌约终止，丢人啊！我自在你就没有输这个字
。行，我去找陆行之，他能帮忙让他记故事。顾夜叉，行，我答应你。但是我有个条件。什么？我要你也记故事。志健，走，走。算了，打工就打工，上班也能撮合他们俩。反正最多三个人，我一定要小心。姐姐，好巧，我就说我们会再见的。谢谢啊。买多了，闲聊完了就来到工作间。志健，一会儿来他办公室。晚上我赶紧下班。OK， 就是离谱，还真凑齐了。嗯，总算都甩开了，这群男人也太难缠了。是吗？我以为你很乐在其中呢。不行，止。你怎么在这儿？图个清静，没想到这里这么聒噪。你又在这里干嘛？图个清静，没想到这里这么碍眼，该去洗洗眼了。是该洗眼了。某些人看男人的眼光，就像看美食一样，就喜欢在垃圾堆里整。你什么意思啊？那天在洗手间门口，我和钟毅，你看到了？那你真是误会了。我那是为了甩开他，他这人只接受夸奖，受不了批评和无视。我不那么做，会被缠得更紧。我猜的没错，无视献殷勤果然有问题。姐姐，我们来日方长。你很排斥他，好像也很排斥我。我决定了，让你在我手底下做事，做我徒弟。你有病吧？上赶着招人烦？我就喜欢看你烦我，有无可奈何的样子。你怎么把你套路出牌了？不过你放心，你命中注定的好徒弟，我已经给你找到了。谁？魏世奇啊！你以为我什么三九九流都收啊？你肯定会收的，只是时间问题。我不能再跟你单独待在一起了。天台这种地方太容易有危险了。好久没有见到过这么有趣的女人。谁让你扫厕所的？顾夜晨没安排你做助理吗？姐姐，没关系的，反正打扫卫生我也做惯了。等等，扫厕所，剧情复原了。让你扫厕所的是不是叫戴洁仁？姐姐，你千万不要去找他，我真的没事的。好，我不去找，你扫。小说这里的剧情应该是顾夜晨帮助魏时奇，被他的善良和隐忍所感动。果然啊，男女主碰面是一件正常。对，就是现在，找出你的女主角。啊？你怎么去帮他？当谁啊？你不会想让我帮他扫厕所吧？朱迪，你真的胆子挺大啊！他是你招进来的设计师，你就让别人给他安排这种活。我要是没忘的话，人是你带来的吗？我真是烂泥扶不上墙。走走走走走走走！活该你老婆跟男二跑了，我就撮合男二算了。你就等着追击火葬场吧。他居然敢骂我，从来没有人骂过我。来了，帮我叫几个男二，温柔多精守护着。我去，都是废物！陆行止，他可是你未来命中注定的好徒弟。你就这么放任他被欺负？逆来顺受不成大器。一个两个都这么不争气，你们换个本书吧，就叫《钻石王老五的艰难爱情》。走走走走，<笑>不管拉倒，我管。芊、啊、芊，魏世奇，你记住，你这双手是为了设计师而生，不应该被任何人造访。别怕，有什么事情我担着。谁让你们走的？卫生打扫好了吗？滚开！哎，你让我滚开？谁给你的资格这么跟我说话？是不是我我？陆老师，你让一个刚入职的助理干保洁的工作，大经理，这就是你的安排。一个不入流的大学生，我让他打扫公司的厕所，这已经是很抬着他了。让你一个不入流的行政经理来公司打扫厕所，算不算抬举？算，怎么不算啊？我来打扫，我来扫地了。顾总，你别开除了，我有第一次。喂、啊，明白。带女朋友走了。谁是你女朋友？师姐，我们走。他什么时候成你女朋友的？你好像对初级很上心啊。他是我选定的徒弟，我是爱你啊，离他远一点。你们公司新来的女生真的叫初级？对，表里不一，言行不类，看着就不像什么好人，不过倒是蛮有趣的。我看你才不像好人。姐，钟情，初级，这么巧，没想到你也在故事上班。介绍一下，这是我弟弟钟毅。我知道啊，你知道？呃、啊，你们俩长那么像，又都那么好看，一看就是姐弟。虚伪。我来面试模特，没想到会在这里遇到你。要是我能成，那我们就可以做同事了。你根本就是知道他在这家公司才来面试。面试？嗯，糟了，让钟情和顾叶辰碰上，他肯定会黑化的。面试完这辈子最好。好险，差点让他俩撞车去。陆总监，我跟着你，我终于可以做设计了。我不知道该怎么感谢你才好，这是你应得的。朱静，我面试完了，终于让我来找你。怎么你说女朋友碰上了？这是同事，我带你逛逛故事吧。哦，好。听说朱静救了个野丫头，为她忙里忙外，还给她找工作。就是你，我朱小姐确实帮了我很多，一副惺惺作态、受委屈的样子给谁看？我警告你，如果你想从朱静身上吸血，我是不会放过你的。我不知道你在说什么，你再装。钟情，钟情，你刚刚说你还挺喜欢诗琪的，想跟他交朋友是认真的。当然了，我什么时候骗过你？看
看来没有男人的话，云中女陪婚期还不错的嘛。那太好了，以后我们姐妹团互帮互助。说好了，无论发生什么事情，都不能因为男人闹别扭。好，好。可是我的身份，我不配。别听你的死鬼老白瞎说，你很好，以后不要妄自菲薄了。姐姐，多亏了你，我才能有今天。以后无论让我做什么，哪怕当牛做马，我都甘愿。傻孩子，多吃点。嗯。姐姐，你在看什么这么入神？你说这个。你也喜欢，那我们一起看吧。既然姐姐邀请我了，她不是最怕别人黏着她吗？妹妹跟同事走得亲近，我看你好像不太开心啊，与你无关。喂，辛苦的。如果我说，我这次帮你一把。你在干什么？两个月后，我有一个新品发布会，你们和中意一起做我的设计助理。他们俩跟着你就可以，我又不是真的来打工的。说句破还不着。你这是拜托我帮忙？谁爱打工谁打工，反正我不打工。舒淇，你不同意吗？当然不同意，而且魏诗琪一个顶我八个，她很有天赋的，一点就通。我为什么要听你的？姐姐，你不用管我，我能来护士工作已经很好了，我参加也没关系的。不行，你必须参加。陆星指，我要走了，陆星指，收下魏诗琪，这是命令。怎么算手机人话？听到了吧，陆星指，收下魏诗琪的前提是，出去，你得和他一起。行行行，我答应。不过先说好，我不加班。走。这就是你说的帮忙，在你妹妹面前卖你一个人情。你这种廉价的人情，还是算了吧。啊，真的灰心，谁穿书了还天天打工？下班回家。你又撞我怀里了！你不是还在工作吗？总让你跑了，你以为我还会重蹈覆辙吗？你又想干嘛？约会。你要是拒绝我的话，我就辞退魏诗琪。你又没说约会只能两个人。我还以为顾诗琪完全崩了，没想到剧情居然还能发生。看来他们俩还有戏。等等讨债的老魏会在这里撞见魏诗琪，老魏上前威逼，顾也辰英雄救美，自此知道了魏诗琪悲惨的身世，更加心疼爱护她。顾夜晨呢？没事，不过顾夜晨可是男主，一定能及时赶到。他一定就在这附近，这次的大惊险绝对不能再错过了。你死丫的骗子，你不不去赚钱，你跑跑这来撒野，你你给我过来！死丫头，别过来！你到底行不行啊？你这是个掉链子！你滚！什么东西呀、啊、你？管我们家闲事？你找死啊你！侠骨龙幺幺零号四四四房。你你怎么知道？笑话！我当然知道你多大，不准再欺负世杰，否则要等着债主上门逃命的。我我我定没完，我定没完。吓坏了吧？姐姐，你又救了我一次，没事就好，没事就好。顾夜晨呢？出去。我为你做了一件很重要的事。重要的鬼，什么事情都没有保护魏世杰的安全重要。我不爱了，说明他是骗人的。这是你准备的，行。赵毅，说这是在公园吗？不喜欢。顾夜晨，你不会以为这个就是惊喜吧？搞浪漫的事情，我才是专业的。你专业什么呀？你恋爱都没谈过呢。放开我！舒姐，你到底喜欢什么？能不能告诉我？顾总，你们这些大错，一天天就知道动手动脚，一点也不错，变态的很。你怎么来了？是阿姨让我来接你。别怕，我们俩的事你少管。我和他从小一起长大。我就是他的哥哥，他的事，我管你。我劝你最好让开，否则后果自负。彼此彼此。男人多的地方就是是非多，我先送你回去。我今天麻烦你太多了，你先走吧，我自己回去。他是我女朋友，所以我来送。说阿姨亲自吩咐让我来接书记的。我说我来。我说我是，我是不会让一个陌生男人跟我女朋友单独相处的。陌生？我和初姐青梅竹马，是不会让她和一个不清不楚的男人单独相处的。青梅竹马，女朋友。男主角顾夜晨应该爱女主角魏诗琪，男二号陆行止也应该爱她，但是顾夜晨救了我，陆行止也点名我来当他助理，怎么女主角剧情都发生在我身上了？还乱放烟花，顾夜晨，你真是给我这个亲妈丢脸！小说里，男女主角真正不再相爱相杀，真正确定关系是在二楼派对上，男女主被神秘人关在小黑屋里，两人患难见真情。对，就是这个。二楼的派对，你要我陪你一起出席？你有拒绝的权利。我去，但是你答应我一个条件，不然我就随便抽一个陪他去参加。你拿他们三个跟我相提并论？你别管能不能，你不答应我的条件，那你就自己去参加。什么条件？我要带上魏诗琪，你怎么走哪儿都带她？你就说同不同意吧。行，我答应
。那就这么说好了，不许反悔。得了，卡在枪头上了。小气，不走，大进步啊！楚小姐都会主动靠近你了。看来你昨晚的烟花没有白放。你什么意思？不走，你有没有听过女人只会对喜欢的男人笑？你的意思是说，他开始慢慢喜欢我了？一定是这样的。你看，他又对你笑，又答应跟你一块去 party。不是喜欢你是什么？你再接再厉，想赢的都赢了。哎呀，看来没有女人能拒绝我这该死的魅力。你到来这里干嘛？我给你准备了一些宴会的礼服。换完衣服还有美容、发型、妆造。我要求我的女人必须是最美的。这么麻烦，是不是就是偶像剧里最爱用的变装心动场景？有了，十几件美容礼服，让他也去换换看吧。姐姐，我不用，让你去就去，去哦。小爱，看我干嘛？看他啊？这怎么回事啊？肯定是害羞，不敢在你面前表现真诚的自己。那我怎么做？肯定的，赞美他。哦。怎么样，万人迷吧？一般，还是你最好看。这还一般，那就换。美吧？这个怎么样？再换。这个总可以了吧？不错。顾伟成，你怎么回事？以我对你的了解，你就喜欢这种的呀？他要干嘛？他在试探你，你有什么？让你接近一些。朱姐，你不用再试探我了。我既然跟你签了赌约呢，那这三个月我只有你一个女人，别的女人我连看都不会看一眼的。你放心，无论输赢，我都会对你负责的。什么？你的女人？谁让你负责？走，不错。您刚刚说什么？我看楚小姐害羞的都脸红了。可能是因为我的一番告白，高兴的冲昏了头脑吧。还得是你呢，不错。接到楚姐了吗？楚小姐让您亲自去接。真是越来越放肆。不过，就依她的意思吧。顾总，你首先最初女朋友的男人是？谁是我说的？我只不过是为了赌约罢了。是是是。朱姐，你是第一个让我亲自来接的女人。顾总，怎么是你啊？朱姐呢？她说让我在这等着，会有人来接我，就先走了。哦，那你继续等吧。给他机会不够用啊！姐姐，你怎么回来了？我来接你。姐妹，走。啊！你刚怎么不在啊？你怎么不问自己刚刚为什么走？顾叶晨，今晚是你最后的机会，你最好上点心。什么机会？呃，楚小姐可能想让您主动点。今天你主动，明天就是他主动了。哦，这样。钟晴，你怎么来了？钟毅跟我说你会来，我去找朋友要了张邀请函，怎么样？惊不惊喜？太惊喜了！不对，人助理钟晴不在啊，万一他又跟男女主牵扯，他就坏了。魏总，我想看一下菜单。张女士，你要要点些什么？嗯，我需要一下这个。嗯、你怎么回事啊？这么简单的动作。啊！我给你制造了多少机会，你怎么还是不中用？到底什么机会啊？你怎么还不明白？魏十七就是你命中注定的真爱，你但凡有一次开窍，也不至于感情线还一动不动吧？所以你之前莫名其妙的举动，根本就不是喜欢我。肯定不是啊！朱姐，赌约是我们两个人的事，输赢与否不需要第三个人来查理。你不要试图把我推给别人。我顾叶晨不是你招之即来挥之即去的人。你简直不知好歹！这是，这是小黑屋。本来他是男女主被反锁，怎么现在是我？不对，朱姐，是你吗？钟晴，你怎么会在这儿？喝了点酒，头有点晕，以为这里是客房，就进来休息一下。结果睁眼发现屋里多了个人，我还以为……以为我是变态。我带你出去，怎么回事？怎么回事？朱姐，朱姐，顾叶晨，你在外面，找钥匙，打不开的，找个能开锁的来。我走开，朱姐，我来点。朱姐，你没事吧？你这是办的可以。
。小艾，我在。封锁现场，所有人只进不出。把门口的每一个脚印、每一根头发都给我查清楚来源。好的，顾总。神秘人本身就是个 bug， 根本不可能找到。今天晚上是不会有结果的，让小艾留下来查。我现在中心回去。哎，哎你干嘛？我也车，给我放下来。你在这等着，我去开车。知道了。让你送，孤男寡女肯定出事。来，我没有跑。又见面了，哎，害我掉三颗门牙的同伙，我每天做梦可都是你呀、啊！我不知道你在说什么。酒店的监控虽然是坏了，但你们回家路上的监控可都是好的。你带着那女的跑的视频，我看不下一万遍。我看你这次怎么跑啊？怕了吗？我怕，我怕这是什么破管理局？为了英雄救美硬做的戏。给我备点热水，我要潇洒潇洒。是算了，给顾夜晨一个装的机会，小命中了。当初是你带走了我的女人，现在。是时候该还给我了吧？啊啊啊啊啊啊、老东西，敢碰我的女人！干什么？好不容易找到你，还好你没事。给我东西，敢坏我好事！你别碰我好事呢！我会走，找我死吧你！当官，快走，快走，快走，这会走，别坏我好事！故事是你想来就来，想走就走的吗？哎，话不能这么说。我从来没说过想来，是你说如果我不来，魏诗琪也不能来，我才勉为其难来的。勉为其难，想走是吧？行，成全你。在，不会走，是吗？啊啊！顾总，楚小姐一定有她的苦衷，她现在绝对不好受。什么？绝对。对不起啊，都怪我。我不知道他会这么对你，怎么会呢？我这辈子都没有机会能来故事工作，能有这次经历，我已经很幸福。你放心，我一定不会让你才华被埋没的。秋姐，我还真不知道该怎么感谢你才好。终于可以休息了，工作，男人，拜拜。没人来了，我去故事找你。我说你辞职了，到处都找不到你，没想到今天在这儿。看什么看？没见过没有吃饭？没见过，慢点吃。你我我，他怎么至于因为我吃的脏而爱上我呢？倒真的，魏世奇，放开我！出气，你不是搬走了吗？怎么会在这儿？说来话长，馋那小子什么？别说他，藏什么藏啊？就是为了借机受伤，引起顾夜晨注意，才搞这一出。放心吧，我们在这儿很安全。糟了，我的包在他们手里，因为你往后我拿唯一的一张合照，我必须把它拿回来。师、啊、姐，原<笑>来是为工作呀、啊！不错，不错，要啥要啥随便你们。金刚，嘿，嘿，嘿，师姐，师姐，这是还你吗？出去，出去，干嘛？小胳膊小腿还能怎样？
。小心，别动！你没受伤就好了，你对我真是太好了。我送去医院。怎么了？哪里行不行？这儿啊！干嘛？你稍等，我看一下啊。怎么了，行政？所以你跟书记恋爱，就是你单方面不服气，强迫他签订赌约。谁强迫他？不然呢？你挨疼？怎么可能、啊？那就好。你什么意思？啊？喂，什么？书记出事了？书记的家属在吗？书记，医生，快治好他呀，他不能死。书记，书记，书记，书记，医生。朱姐，朱姐，顾总，朱小姐她没事，吓死我了！居然都那么在乎朱姐，这些本来都是我的。何主任，跟我女朋友我照顾就行。半小时前有人亲口跟我说，他绝对不爱上朱姐。出去。无论你之前说的话是不是认真，但刚刚说的话，不希望再让初姐听到，因为她会伤心。你的自信是批发的吗？初姐呢？你来干嘛？让开！中姐，你怎么来了？我陪朱毅来看医生，听到护士说到你的名字，放心不下就来看看。你怎么会受伤呢？做检查了吗？还有没有哪里不舒服？没，没事。你在门口看到人了吗？门口没有啊，他要走了。好吧，我觉得谈算是凑齐了。真希望故事是他们的，我什么都不要。是不是头疼？我叫医生。没事，没事，是吧？你没事，我看我还是得出院。不行，儿子在病房床上躺，其他病房要休息啊。身体重要，医生比较会照顾人，今晚我陪你。姐姐，还是我留下来吧。不用了，我是老板，也是她男朋友，理由我来照顾。你是老板就更应该去公司，我把工作都交代清楼了，我留下来。我现在回去吃完一块聊会你，还是我留下来吧。出去是因为我才受的伤，还是我来的还是第一次有这么多人一起关心我，可惜不会再有下一次。人都被你吓跑了，你还知道他家里？怎么了？我这是合理关心女朋友，假的女朋友吧？顾总，陆总监，一群人乌央乌央的，不知道被人最需要的就是静养吗？既然如此，那大家都走吧。我觉得可以。既然是静雅，钟小姐也不方便打扰了。呃，嗯，我真是服了你们了。他们什么时候关系这么好了？你和朱姐什么关系？我跟他什么关系？你管着吗？你们是不可能的，趁早死了这条心吗？我跟你讲。要不是因为初姐，你现在连站在这说话的资格都没有。彼此彼此，或许男女主的线垮了，男主女配，男配女主在一起，也算皆大欢喜啊。没事，姐，我听说你被辞退了，我想收你做我的徒弟，重回故事。我难道进到哪儿敢动枪？陆总，我怕你会被顾总责罚。就凭他？不过有件事我想请你帮忙，帮我把初姐带回来。她现在都不听我和顾叶辰的话，但是你的话倒也听。不过这件事还得你替我保守秘密。嗯。男主男二都有感情线，好像更容易心动，怕我回就比较简单。估计连什么叫喜欢都不懂。原来这种关系都是喜欢。这几个男人终于都拒绝了。姐姐，这几个男人终于都拒绝了。姐姐，没想到你跟顾总居然是情侣，那我岂不是没机会了？我这么喜欢姐姐。啊，我也喜欢你啊，可惜了我们有缘无分。顾总人你是知道的，我
，我也招惹不起。如果哪天我被他甩了，弟弟你一定不要嫌弃我。姐姐，你说的是真的？啊、怎么是酒啊？我就要杯水。我跟姐姐一起去。剑哥，我警告过你离他远点，他很单纯。姐，我看单纯的人是你吧？我跟姐姐看到了，他当面一套，背地里一套。迟早我要揭下他虚伪的面具。嗯，有没有可能是你真的很讨人厌？姐，我可是你亲弟弟。你要不是我亲弟弟，我看都懒得看你一眼。长不脸不长脑，别说像你这种不太聪明的，配出去刚刚好，方便他拿捏。我也好陪在他身边，剩下几个男的，没一个中用。哦，我看你跟顾总聊那么久，我以为你喜欢他。就他，我只想看看他对初姐的态度。初、啊、姐，初姐，初姐，慢点。我单纯善良的周情宝贝，我一定会让你幸福的。我一定会守护好。好，好，好，我知道了。我们去床上睡好不好？一定。去床上睡。啊？诗琪，诗琪，我也一定会让你幸福。嗯嗯，会的。我一定不能谈恋爱，我留下来，留下来。没人在，难道昨天的一切只是一场梦？你的意思是，昨天我喝多了，答应你回公司上班，还求着你做你的徒弟？嗯啊，不可能，绝对不可能！初姐，你觉得我可能骗子吗？也对，陆行长，陆大总监，你记不记得我告诉过你，你徒弟的最佳人选？魏诗琪，我问他。陆行使居然这么主动，男人给你主天能成？不过很可惜，他告诉我说你不回，他也不回。什么？哎呀，可惜了他这个天赋啊！我回，我回，哎，不必勉强。快走吧，上班要迟到了。走啊！这个钱留在西点。哦。第一个上绯闻就要在我的小说里诞生了，真好，真好。你刚没问我，陆老师，我可以自己去，再争取争取男二，他一定会被我的坚强独立打动。那你自己去吧。嗯。初姐，陆总监果然厉害，而且他可以学到好多东西。初姐，我真是不知道该怎么报答一下。你能幸福就是对我最大的报答。初姐，你们继续，我就不打扰了。陆总监，有事吗？没事。没事，我先走了。出气，有话快说，到点了我该下班了。你今天在公司待了一天吗？嗯，累死我了。那你都不知道来看我一下？也不知道陆行之跟魏诗琪进展如何。出去。嗯，和你说话呢。说完了，我还得去看看陆行之。陆行之，陆行之，怎么又是陆行之？他又是这么重要吗？你发什么疯啊？怎么？你是觉得他有机会是吗？还不是得怪你自己不争气，我真的得走了。这还是我第一次见到你，所以我不知道我从来没变过，自不太意，互相委屈妥协，忍耐没结果，这还是我第一次见到你，所以我不知道你还有什么方便的样子。听话，乖乖谈恋爱，拿下场，我真的承受不起，拜拜了。没有男人的夜晚就是好。每秒加班费五百。朱小姐，我跟你在一起吗？要是我联系不到了。你没跟他在一起吗？我跟他就走了，还有你跟他在一起呢。那他可能还在公司吧？你去接他就好。我刚去过了，从他办公室门都锁了。锁是？锁上了？不会这么巧吧？真是手贱，写什么幽闭恐惧症男主啊！钥匙呢？只有顾总手有。你马上叫人去公司开锁，我现在马上去看看他在不在。跑得挺快。喂。魏晨现在在哪？小爱到处找你。你觉得呢？我没时间跟你闲扯，你快说。他晚上到服务，还在公司呢，刚想准备回家了。你别动。怎么？你是想说你马上就会出现在我面前是吗？魏晨，我不是跟你开玩笑的，你先别动。
回城，你最好别因为这点破事喜欢上我。大夫说没什么事了，我先走了。别走，顾总，你去吧。啊啊！头疼，头疼找大夫。哎，是因为你我才受伤的，你让我去找大夫。这怎么能怪我？明明是假。嗯。你看，现在只有你一个人了，所以你更有义务要照顾我到康复。如果不是你非要我陪你在公司加班，你会受伤吗？哎，哦，哎呦，又疼了。哎，好,好，你先休息吧，我去给你弄点眼药。哎，真香啊！说，你你怎么在我家？他走了，让我来照顾你，谁用你照顾了？你不是头疼吗？来，回去谁说我头疼？喂，果然是包的。行了，你们耍我是吧？别得意太早啊！我也深信能否留在故事，我还有一票否决权呢。你又威胁我，我只要你留下，就今晚。怎么了？我以后不会再威胁你了。你无理取闹吧你！我无理取闹，我是病人，我这头疼是你造成的。怎么了？我就今晚让你留下，过分了。坐下，别听他的，工作。好，照顾就照顾，谁怕谁啊？我放开我！他留下来休息，我留下来照顾你。你还不满意？要留一起留，要走一起走。陆星驰。我一定是还活在梦里。你看，你这忙了一早上，人家也没事。你追求在外面又怎么样？他也看不上你。去去。上班去。走。行了。你们俩大早上装什么呢？走了。等等。外面啊。等等。这些后。真不知道他们两个到底是喜欢我还是更在意对方。我觉得做领导的工作还是得饱和一点，他们两个就是太闲了。哎，别听他我不和咖啡，还有你们是没正事要做吗？别来烦我。看你不笑的，是你贴的太紧了吧？要吗？王助理给你买一杯。嗯，不用了，陆总监。陆总。如果没有你，我早就有男主保护，不用被人欺负了。明明，这一切都是属于我的，要让你彻底消失。出去吧，唐三，生气怎么叫我来这里找他？是你活该。嗯嗯嗯。包贝大哥，你放心，我绝对不会加。你要多少钱，我都可以给你。什么情况？这么好下口，违法？好了，上次小黑屋之后，我要做准备。快走，这里危险。啊，好，居然是你绑了我，为什么？为什么？你抢走我的人生，我还想问你为什么？我抢，你知道自己是女主角？是啊，没想到吧？这世界不止你一个任务者。如果我没猜错的话，你的任务是炮灰女陪你习，对吧？你误会了，我不是。别狡辩了，说你原本是第一张就会下线的炮灰，而你不仅撑到了现在，还攻略了小说的男主男二。我是有任务没错，但我的任务不是逆袭，是谈恋爱，谈恋爱。和男主谈恋爱，这还不是你写？我也不想和男主谈、啊，还想骗我？我是不会让你破坏我的任务的。我必须攻略男主男二，把这个狗血烂俗文改成大女主文，才能回到现实世界。不过你放心，我不会伤害你，只要你乖乖待在这里，等我完成任务，自然会放了你。狗血烂俗，小说管理局说的。奸虐女再虐男，傻白甜女主被大嫂男主挖了肾给恶毒女配，再追星火葬场，然后 happy ending， 这还不够烂俗？我也不想写这种，那不是编剧说这种类型赚钱吗？啊，我说你怎么能把逆袭任务做的那么容易？这还是原著作者，他的天眼进来的。不说了，我不是逆袭，无所谓了。不管你说什么，我都不会放你走。真的？你真的不会放我走？太好了，不过我不习惯别人给我喂饭。你要不找个仓库，只有你有钥匙，我逃不出去的那种。再下几部电视剧、电影、小说啥的都行，我会乖乖待着，不乱跑。你又想耍什么花招？老实点，再让我发现你要跑，就不是绑架这么简单了。
，玉翠，魏晨，初季失踪了，你怎么做男朋友的？姐，现在不是发脾气的时候，最重要的是先逃出去。我刚和陆晴晨去过初季家了，楚阿姨说，初季给他发了信息，说去国外旅行几个月，但我查过了，根本没有出行记录。可是他去过的地方我们都走过了，我倒是有个想法。哦风暴信，我没有。那他们是怎么找到这的？告诉我，果然是你。放开！你干嘛？他都绑架了你？谁说他绑架了我？我们是在演练。对，就是这样。上次小黑屋之后，我担心还会发生其他意外，所以找威士奇模拟绑架和逃脱。对，看到吗？猛啊！我以为你别以为人事而已，你真的是来谈恋爱的，千真万确。而且我也不想完成任务，为什么？你不想回去吗？哎，你只要记得，我不是走逆袭路线，不会破坏你的任务，而且我还可以帮你。你对我这么好心，我可是你作者亲妈，不会害你的。别占我便宜啊！但现在确实难办，不管是恶作狗血文还是大女主职场爽文，说白了都得靠男人上位。这几个男的。我看是指望不少。谁说大女主就必须靠男人？我哎，原著作者哎，你看有两个任务者进来，也不完全是坏事啊。至少有人陪你一起并肩作战，不是吗？所以，我帮你摆脱男人，你帮我搞定事业。既然你答应帮我，我也会帮你。帮我？小说里最不受男主男配待见的是谁？当然是恶毒女配啊。你想让我反其道而行？你没发现吗？那个管理局一直在设套让你被动被他们喜欢，所以与其不想被喜欢，不如直接杀人犯。嗯。哎，陆先生，你办公室不是在楼下吗？顾总，你办公室不是在你后边吗？早了，没事吧？魏、啊、晨，你放我下来！魏晨，你别担心，陆总监，顾总有的，你早晚也会有。顾夜晨，你没觉得今天的我有点不一样吗？我去给你拿药。真的没看出来吗？说说说说好了，我自己来。小说里，钟晨就是故意来小道在他身上，明明他最讨厌这种，难道我还得再倒贴一点？顾总，有一份文件需要您签字。哎呀，哎呀，啊！你怎么推我呢？我没有，顾总。顾夜晨，你先出去吧。顾总，我先出去。我什么也没做。他怎么能这样对我？初姐，你在这耍什么花招呢？耍花招？明明是他推的我。明明是你自己摔的。成功了，成功了。进来，出去。好，我走。顾总，你怎么了？没事，就是心跳的有点快。我明白了，顾总，您开始在意楚小姐了。您是不是一见到她就会紧张、不知所措、心跳加速？是这样，没错。我还会因为陆星志接近他而生气、不开心。我懂了，一定是这样，对，一定是这样。因为我很讨厌陆星志，只要是陆星志在意的东西呢，我看到了都非常的生气，非常的不开心。啊、怪不得我会心跳加速。啊！朱姐，你回来了。你怎么没事吧？我给你准备了平底鞋。要是原本的钟情，会怎么做？会。太没诚意了吧，陆星驰！我要你亲自为我穿上。我就要。你
这就没问题。刚刚顾远辰也是这样，喊你不愿意看我一眼，这下终于可以帮你放心懂事业了。陆总监，您的脸怎么这么红啊？楚小姐当真这么说？对，她今天行为有点不太一样。当然不一样，陆总监，您知道让一个男人为女人穿鞋意味着什么？这可是很亲密的事情，说明他对你有意思，他在试探你。陆总监，楚小姐肯定是因为喜欢你，但您平时太过高冷，她不敢主动。陆总监，我知道你也喜欢楚小姐，只是碍于我们顾总。不过您放心，她刚刚才说自己根本就不在意楚小姐，所以我支持你。那怎么了？顾月山他又出去，他不是应该讨厌我了吗？冤你的不是陆小芷吗？救命！他俩都要出去。如果他们对女二人是有好感，就一定讨厌傻白甜。陆总监，关于设计的新品理念，我。这两个男的太难搞了，要不现在中医练练手？陆总监不在。哦，那那那那我先走了。哎，这是成了还是败了？哎，小白，嗯，那个，我有一个朋友，真的是朋友。他以前很讨厌，哎呦，也不能说是讨厌，就是他认识一个表里不一的女人。今天他忽然觉得这个女人好像很不一样，很可爱。爱情绝对是因为爱情，不可能。可爱是最高级别的形容词，会用可爱来形容对方。除了爱情，我想不到其他解释。不会吧？我接触接触，或许就能确定自己的心意了。嗯嗯。晚上我请你下班。我看到好多女人去了，我买来找你。舒淇，在下吗？姐姐，晚上有空吗？嗯。啊，都已经到了。那小你等我，真是急不可耐。我们在这里吃饭。你坐这一桌子是要吃鞋？如果有躲不掉，万一他们四个一起来我家，我妈当场程序怎么办？不如深入敌军，越危险的地方就越安全。朱静，先吃吧，这是我特意给你买的。姐，你想毒死我吗？当初陆星辰看我吃这些，骂我吃垃圾骂了好久，今天给他们都尝尝，别说爱我了，以后看见我不想吐。顾总，要不要试试？给你为什么干嘛？我就不信了。魏小姐，听说明天公司聚会，周校请假。陆总，你怎么知道他不是还没请吗？这个不重要，重要的是新品设计，你着笔，否则。这笔画是要怎么样？不行不行，灯光昏暗，泳池正赤裸裸的地方，谁给他说？你不是说了吗？最危险的地方就是最安全的地方，别怕。哎，哪儿去啊？啊，又去找陆星辰？我找他干嘛？你是我的女人，我怎么能让你去找他？顾远辰，这个疯逼霸总又来这一套，不行，不能让别人看到我俩这样。走啊，去深圳去了吧？干嘛？我走了，再摘下来。我喜欢，我不喜欢，我喜欢，我喜欢，我喜欢，我不喜欢。这让我越来越凶险了。哎，舒淇，你怕我？我不是怕你，我是怕你爱上我。我只是走错了，你继续啊。哎，舒淇，我一直在找一个能和你单独相处的机会。我知道，可能今天在这里说。不合适，但是我怕过了今晚就没有机会了。不合适，你就别。不行。陆小芷，别下来了。你从哪儿冒出来的？陆小芷，你不爱他，为什么死抓他不放？谁说我爱？你哪阵儿都听见我说不爱了。他是我的女人，我必须爱。他什么时候成为你的女人啊？我说是我的女人，他就是我的女人。他不是任何人的所有物。我说是他就是，听不见的。我说不是就不是，说不是没用。<笑>什么我的你的，简直污化女性！喂，喂，活该！就你这样还笑话上我啊？吴小姐，不喜欢，不喜欢。算了，我
我认命，楚锦，我真的喜欢上你了。你打算一直穿成这样？偶像剧里肌肤之亲最容易动心，更何况他表白了。什么？谁？那个他？准确的说，是陆行池表白，顾夜晨顺带的。我怀疑这里的一切运行逻辑都是由小说管理局负责。我接触最多的就是义工类人物，说明他们可能被系统控制，为了完成任务强制行动。不然，我实在不理解他们到底喜欢我什么。要不，你还是跟我一起加班吧。嗯工作的苦和爱情的苦，我竟然分不清哪个更苦。啊，我去静静。陆行止，陆行止，是不是之前晚上我想特别好？没事了，陆总。楚姐，刚刚我说的话，你可以不用着急拒绝我，我会有时间证明我的真心的。陆总监，我也行。陆行。嗯，总监。嗯。我就知道，我就知道他们肯定留了后手。都怪我非要把你带过来。是陆行止说想让你过来放松一下，还还拿工作要挟我。我没想到他居然是为了表白，是表白选这个地方。你，算了，不怪你。就算不是你，管理局也会找尽机会拉拢陪的。那你岂不是注定要谈恋爱了？恋爱？不可能。我知道了，你一出现我就清醒了。他们和你本来就有感情线，这多少有点关系。哎，好姐妹，你问我，我问你，我们先六个零。哦，十七怎么还没出来？我有什么不好的预感？楚姐，哎，顾总呢？对，非常不一样。哪里不一样？楚姐，这人之危，什么把错，简直流氓！快走！楚姐，我我什么我？开会，时间。嗯开会。你好像昨天着凉了，要不要先回家休息？不行，我不在你身边，我怕你会出事。你不在我身边，我是真的会出事。出什么事？你是担心顾夜晨还是什么？你在我身边就好了。走吧。没事，行，你帮我去拿三幺一。啊。没事，终于有人表白，他还是很好对付的。我马上就回来。姐姐，喝个感冒药吧。还说没事儿。姐姐，你脸好烫，发烧了。怎么了？啊，没事，继续开会。楚姐，没事情，你们回去收拾行李，我们要出去采风。总监，我呢？你留下来整理资料，资料有什么好整理的？我要去。嗯，等五个小时了，怎么还没看完呢？你是楚小姐？啊，不是，楚小姐为师姐陪了总监采风去了。啊，应该还有一个小时就走了，就他们三个。不要，好的，顾总，我给您和楚小姐定了半个小时以后的票，和陆总监他们错开了。你怎么知道我回去？因为您关心下属。你说的对，我就是因为关心下属的病情才去的啊。不错。你怎么来了？嗯呐，这次的发布会对顾总来说非常重要，所以我要亲自去看看。好，我这是着魔了吧？走吧，等一下。走，你好，麻烦你开两间房。稍等，抱歉啊，现在就剩一间房了。啊，对，一间。哎，你好，你好，目前只剩一间房了。啊，一间。一间房，果然是言情小说。<笑>还是听你的安排吧。啊，你啊，也不是不行。
，那需要几个身份证？两位的都需要。书记。书记，书记，我好像知道了，这里有个他住。那我住哪儿？你刚不说听我？你们俩爱住哪儿住哪儿。你好，退房。好的。怎么就跟他分到一间房，还是一张床？顾夜辰，你再敢乱动的话，你给我滚下去！你是说，只要看着他们的眼睛，就会触发心动？没错。<笑>所以，我只要不看他们的眼睛就可以了。现在最重要的是你的任务完成。<笑>你一直都这么拼吗？也许吧。在以前的世界里，我只有自己。拼是为了活下去。现在拼是为了能。<笑>是为了能留下来，睡吧，睡醒了应该就好了。天还没亮就下来站着，狼魔，你不也是吗？出去，怎么回事？应该是在走失的时候着凉了，从昨晚喝到现在。我别，烧成这样，你不要命了？别离我太近，出去。书记，我承认工作很重要，但你对我来说也很重要。我，要不我和陆总监一起去吧？这里不是公司，没人会为难我的。况且你已经知道解决办法了，应该没问题的。好。你放心，我不会占人职位的。毛巾热了。我再给你洗一下。来没骗过，再不带你，不知会去多些人来，没结果。若是朋友相逢的聚会，气氛一定自在，热闹的有点嗨。要怎么去拥抱？你可是第一个我这么照顾的女人。回到从前，葡萄的时候还是挺可爱的。当朋友那样，到时候将会主动示爱。行了，好点了吧？赶紧吃饭了，来。来，我自己来吧。拒绝我的话，等病好了再说。好吃吗？你记住，我是第一次给一个女人喂粥。这粥是你煮的，是啊，我给我的女人煮粥，不要太感动。顾夜晨，我说过不要物化女性。哦，你是我的女朋友，我会对你负责。第一次，第一次生病有人照顾我，第一次有人煮粥给我喝。书记，你醒了。你照顾好他，否则我就给你降薪。顾夜晨煮的粥，真爱啊！那可是冷血霸总。他也不是真的喜欢我吧？可能是赌约加上跟陆行止在这儿，或是小说管理局在搞事情。那我让了，浪费不好。打工报成，天才啊！天才倒是谈不上，不过为了早点画完设计图，我这周每天都只睡三四个小时，真是谁穿越这么卷生卷死？不过还好有你助我完成任务，我的幸运女神 ，Lucky Star， 别肉麻了。不过剧情线总算再往前走了，辛苦了。嗯，话多。这是怎么了，书记？我的手稿没了？怎么可能？我们明明藏起来了，我不知道。居然敢偷我的稿子！看到吗？抓到我废了！说还得是我，是事气啊，压根儿就画不出来。这公司要是没了，肯定不行。到时候一定。这是十七的设计。说话要讲正理啊！这可是我熬了好几个通宵熬夜画出来的。你的啊？要不要脸？你知道我画这些费了多大力气吗？他们都可以做成这种画的。是啊。你的设计呢
说话要讲证据了，你们的手稿我没看过，但这个确实出自他。哼、嗯，你不相信我？出差的时候你也在，你看到谁去画了的？你也知道，我们的房间有没在一起，所以我并没有看到是他画的。姓顾的，那我要说什么才不相信？我必须看到证据。行，你要证据是吧？我找。哼，喂。你确定吗？之前你不是没有这番吗？根据我多年写文经验，手稿的去处，要么垃圾站，要么碎纸机，要么垃圾桶。陆先生，你疯了！这里很脏的。你等我还没好，先回去休息。我找到了，告诉你。我也来帮忙。证据摆在眼前，我看你还想怎么地来。不过是一些稿子而已，谁知道是不是他先抄我的，然后再来栽赃嫁祸？明明就是你抄袭！你敢说你从来没看过世奇的手稿？从来没有。你看过。否则，为什么手稿上能提出你的指纹？我，我顾总，我冤枉！这不是我偷的，是有人放我桌上的。你招了？这上面根本提取不出指纹。你耍我？耍你？我还想打你呢！你别动手！你别动手！你别动手！君子动口不动手！哎，我不是君子。只能拼成这样了。没事，陆星只说新品发布会就用你的设计，咱们只需要加班把这些复原就行了。而且他们已经同步准备发布会了，故事线因此加速了。真的？那我很快就可以回家了。只是辛苦你要陪我一起加班了。要是再写小说，我一定把加班这个设定直接删掉。季安，我错了。让你把威士忌赶出故事，这么点事都能搞砸。可是时期他对初期来说真的很重要。闭嘴！看来我只能亲自动手了。忙、啊、活了大半个月，终于要结束了。原著里这场新品发布会应该不会有什么问题，唯一有变动的是你从顾夜晨的助理变成了新品设计师，而且一直从中作梗的钟情，现在也和我们没有交集，所以可以放心了。出去，我们看他。不不啊！谢谢。你其实可以不用这么多。我也不想。陆行止，对不起。书记，我其实对你……你别！我只是看不惯输给顾夜神而已。那天的告白，我只是故意说给顾夜神听的。我对你其实也没什么意思，你不必这么愧疚。你说的是真的？你未免太高估自己的魅力了吧？我那不是怕你被蒙蔽双眼了吗？不过现在感觉还真是轻松一点。但是有一点你说错了，你没有输给顾夜晨，我们俩本来就是一个赌约，我不会爱上你，也不会爱上他。哦，不过这是好消息，我得告诉他才行。你去忙吧。好，那我走了。甚至连他都看我一眼不愿意，我有这么任性继续欺负你了。世奇，世奇。别喊了，他出去了。你怎么过来了？我再不来，主角团的感情线要全被你掐没了。你还好意思说？是不是你干的？我现在都不敢抬头做人。是你先妄图破坏规则，强行躲避恋爱任务，我才出此下策。一般穿越者要么体验和帅哥恋爱，要么体验霸总娇妻生活。只有你每天想着工作，恋爱也是要讲究基本法的。强行拉 CP 是没有未来的。那你说怎么办？当然是解除限制。不可能。那我们各退一步，我不躲，你也别操控他们的感情，一切顺其自然。真的喜欢，我自然会谈。好吧，但我要提醒你，时间已经不多了，你只剩下三十天了。知道了，知道了，你快走吧。三十天能干嘛？十七的手稿去哪儿了？不好了！你说的真的假的？千真万确。新品发布会还有半个月就要举办，一半设计师离职，这就离谱。我的手稿又不见了。顾夜晨呢？啊，顾总去了卫视集团的新品发布会，昨天拼了。什么卫视？这个时间点只有顾氏开新品发布会啊？卫视是最近刚起来的公司，听说投资很大，资产都敢抄咱们顾氏了。不可能，这世界上根本就不存在一个资产跟顾氏齐平的公司。卫视离职，不正常。卫视的发布会几点开始？还有三十分钟。走，我有种不好的预感。是他，魏总，你好，你好，你好，那不是没有残吗？怎么是他？抱歉，女士，没有邀请韩部的入内。什么邀请函？他有。江恒，快进去吧。抱歉，有邀请函也不得入内。你什么意思啊？我的意思。魏少南到底想干什么？你想知道？你不配。红军。干嘛？干嘛？你们两个想英雄救美，你们几个好好陪他们玩玩。你什么意思？啊？给我说清楚！算了，书记，他们有阴谋，我不能眼睁睁看着我们这么久的努力付之一炬吧？你是不是忘了，这里还有我？上次你救威士忌的时候也是这样，总是自己冲出去。知道什么状况吗？快、嗯、跑！刘姐，我这算不算又一次把你从我身边推开
入迷路了。关键时刻务实，出去你看，和我设计的一样。怎么办？再重新设计根本来不及了。别慌，还没开始，一定有办法的。木已成舟，我真想知道我的初大小姐还有什么办法。魏叔南，原来是你一直在背后搞鬼。是我又怎么样？啊，顾夜神害我说了丑，我在整个设计界名声都臭了。所有人都以为我就是个变态。你本来就是。我是又怎么样了？在这个圈子，谁不是这样啊？难道他顾夜神就干净了？啊？只是没有人找到他的把柄罢了。顾氏集团的新品发布会十天之后举办，可现在所有的新品设计都在我的手里，你甚至都找不到我剽窃的证据。嗯，顾也琛对我所做的一切，我要让他付出代价，我要让他身败名裂，一无所有。小美人，上次是我不谨慎，这次我看你往哪儿逃。你别乱来！没事，咱们今天啊，有的是时间。再一再二十二再三，你不会以为我会蠢到还会留下什么证据吧？小七，横竖就这点小伎俩。哎呦，哎，要了！<笑>我这样顶住，这样顶住，这样顶住，这样顶住，够吗？够。一个小小脾气，一个娇小美人，今天我的福气不浅啊！<笑>是吗？你笑什么？我笑，我笑你福气到头了。我不够了，你怎么说出小姐的真相？更何况，你不还是刘心仁属下吗？这是废话。我们实际的录音只不过是为了转移你的注意力罢了。在我进这间房间之前，就已经通知顾夜辰，他早就安排把新品直播联系到了主会场，身败名裂，一无所有，终得偿所愿。没想到你这两把傻子！拜托，我可是写小说的，你知道为什么反派总是失败吗？因为他们话多。<笑>现在我相信你是亲妈了，不过还有十天，应该不会有什么问题吧？嗯，就算有问题，也一定会解决的。等任务结束之后，我就回家了。你呢？打算做什么？我还没想好。<笑>干杯！干杯！十七，我我帮了你这么多回，这回，这回我你帮我了。十七，昨天谢谢你啊，谢我谢我干嘛？谢你把我这个罪给送回家啊啊！你再说一遍，舒小姐、魏小姐，小爱秘书早上通知说，宁二位已经被辞退了。辞退？不可能，我要劝顾夜辰。嗯。其实，总也是顾夜辰劫走你的。什么？我，顾夜辰。没事吧？我才不是出镜呢，你谁啊？你在哪儿呢？嗯，我身边就挨着衣服。你在原地别动，我告诉你我是谁。嗯。小爱，我来。不错，我们去走了。嗯，十七，我我帮了你这么多次，这回，这回我看你帮我了。<笑>我不想走，不走，好，不走。但是顾野辰在，我就没办法不走。都怪那个顾野辰，我要是从来没有遇到他就好，我也不用这么辛苦，还要加班，还要跟那个猥琐男拜托。那你就这么讨厌他吗？对，非常非常讨厌这个世界，最讨厌的人就是他。讨厌顾夜辰，每天都担惊受怕，我怕，我怕我自己爱上他，所以真的是顾夜辰接走我的。哈、啊，想开点，万一真的任务失败了，留在这个世界也还可以啊。初级，我跟你不一样，我有家人有朋友，我必须回去。我做了那么多努力，我，我，我不是那个意思。我明白，答应过你，就一定会帮你。他一个炮灰能帮上什么忙？怎么还瞧不起炮灰了？他再怎么说也是时尚杂志主编，既然咱们设计师路走不动，那就换掉了。
，否则我身上的法阵连接看看。你不说不碰他人，他有就有。顾氏的新闻发布会确实确有找过人，要为事情做也可以，但是我有个条件，我要你陪我一天。江红，你怎么也看病了？他知错了吗？不错，初小姐她至少江主。想要为师奇入职江主编的公司，没事，一个工作吧。江主编提了要求，让楚小姐陪他一天。啊！楚小姐答应了，现在应该在约会。你怎么不早说呢？错，您和陆总监道理就罢了。江主编是真心喜欢楚小姐的，他若是能好好待楚小姐，你也可以祝福他们。我凭什么祝福他们？还是您又不喜欢楚小姐？我怎么？别废话，陆总，车已经在楼下停好了。有时候我觉得你怎么什么都知道一样。作为秘书，这是我应该做的工作。你让我陪你来春游啊？是啊。之前你每次不开心的时候，都让我陪你过来。自从你退婚以后，变得好像和以前有些不太一样，也不愿意让我陪你过来了。我我，你答应我的。我答应的也不是这样。最后一次，不去。是吗？最后一次抱你。别动。江恒。以前都是我陪你，这次你陪我，好不好？你答应我的。江恒，他居然！你大费周章就是让我陪你玩这个？是啊。其实我早就觉得你跟以前很不一样。没有人是和以前不变的吧？你也和以前变得不一样了。我确实变了。以前的我不会想到有一天我喜欢上你。我不爱了，说话是骗人的。我不装，小心点吧。你发现了，说下去就知道你不能打。可能是从你退婚那一天，也可能是你就下出席那一天，具体是从哪天开始的，我也记不太清。不一定，我会让一切回到原点。我还是我的感情，还是我的关系。江恒，对不起。没关系，你答应我的事情已经做到了，我答应你的事也会做到。吴总，我们是不是离得有点太近了？一定是他们强者行动，一定是讨厌、啊。你先别说话，我有点害怕。想说管理局的人来了。我哪由得住他呀？他交代完就跑了。他说什么了？他说：“别想着卡 bug， 要是随便一个领域都能做数的话，咱们不如去做螺蛳粉大王。到时候这本小说就改名叫《霸道总裁的小助理》。你他也没提前说不行啊？怎么还帮人变通一下了？其实也不是完全没办法。”我刚跟顾叶辰打了个电话，我解释了一下，你会那么说，是因为对他用情至深。我也是被逼无奈，所以你就出卖我，为了事业牺牲那么一点点，情有可原嘛。所以你就牺牲我。你想，剧情是不可控的，但你的感情是可控的，你又不可能喜欢上顾叶辰，对不对？权宜之计，放心，等发布会结束，我一定把你赎回来。他答应了、嗯，我是绝对不会回去的。他说的都是真的。你喜欢我，就不来找我，反而去求江恒了。我那不是怕面对你害羞吗？你陪他骑车看风景，就不害羞了？你跟踪我，我我我只是怕了。怕什么？我我怕你对我的感情只是一时兴起。你高高在上，而我不过是和你解除婚约的前任。我们有一纸赌约，一旦我承认，就成为了彻头彻尾的输家，连最后一点的联系也全断了。我不敢，你懂吗？那你怎么去证明？啊，证明什么？我是说，那都是别人说的。我自己没有感觉出来你喜欢我，你要怎么证明你喜欢我？楚姐，哎，你慢点，这还有的商量吗？证明不了，没得商量。哎呀，楚姐，楚姐，楚楚，早亲妈都没有，我真的不想再管了。不用证明，不爱，行了吧？还想用苦肉计是吧？我写过狗血剧情，比你们听过的还多，想糊弄我？真的，我怎么不可能。顾夜晨。今天就是你的死期啊！走之前还有什么话，多说两句，一会儿就没得说了。你没想到吧？<笑>最后还不知道怎么收敛啊！要杀要剐，总算利索点儿。<笑>你想痛快点是吧？我偏不。我告诉你，这儿任何人都找不到，不会有人来救你。我会慢慢的折磨你，不会让你痛快的啊！等你死了，我再去找你的那个相好书记，你们谁都别想逃。<笑>还好反派话多
你好吗？你又来救我了。你干嘛呀？你疯了！我怕，我在做梦。大哥，人命关天，就别让你情长了。走。顾总，你在这等一下，我去开车。啊、你不是被绑了吗？不要理我！这是五珠的。你说他傻了？是失忆。我们别打扰出去休息了，明天再来吧。也行，不错，我送你过去。我不跟陌生人走。这还不是傻了？医生说从外伤来看，确实是撞到了头部，但是否是失忆症，还需要做其他检查。咱们不去。你确定这不是他占便宜啊？顾总不是这种人，我觉得就是这种人。医生说了，顾总现在头部受伤，一切还是以病人的意愿为准，否则病人情绪不稳定，很可能会加重病情。你知道吗？在这个世界上，我只有你一个人，除了跟你在一起以外，我是不会走。那我现在敲晕他，行吗？敲晕？不行，医生说了，顾总如果再受到伤心，很可能会有生命危险。那我们一起留下来也不行，医生叮嘱过，过于吵闹的环境不利于顾总恢复。你们先走吧，他是因为我才受的伤，我应该来照顾他。可是，哎呀，他现在都这样了，这样没我便宜。要不你现在忽悠他一下，让我回公司，你脑子里除了工作，能不能做点其他东西？朱姐，办事小心。嗯，姐姐。哎，行了，我是照顾病人，又不是我生病，走吧，走吧。哎，对了，魏硕南遭到了吗？朱小姐，我办事，你放心。还好我妈出去旅游了，不然这副样子，他到底失没失忆啊？怎么非要睡我房间？陈小姐，你没事就好。我没事，我们很安全。如果不是我打乱了护士线，顾海辰也就不会被绑架，不会因为我受伤。想什么呢？怎么了？啊，我去倒杯水。怎么这么久还不回来啊？你怎么在这儿？总不能说把我自己有非分之想不敢进去吧？啊，啊没事，没事。我以为你在自己家也会迷路呢。你不是忘了吗？什么？你记得贵晨？你记得我总是迷路？你根本没有失忆。要抛弃我吗？别说的这么难听，我们本来也没什么关系。没关系吗？既然你现在已经恢复记忆，也没什么问题，可以回家了吧？朱姐，你就这么想赶我走？我就不能继续留在你身边吗？我你受的伤还没好呢。你回家有专业的医生，才能好得更快。我叫小姐。如果说我认输，我承认我已经喜欢上你了，你还要赶我走吗？你要不想走的话
，那你还是睡着，我去个房。等一下，你之前不顾性命的来救我，你到底有几分真心？回答我。好，我走。我不喜欢，我不喜欢，我不会喜欢他的，绝对不会喜欢上他的，不会，绝对不会。这是。安心在这儿待着，否则我见你一次抓你一次，下一次你就不会有这么幸运了。听懂了吗？这回话也太突然了吧？这些不是都挺正常的吗？啊！顾延辰，小婉，你确定这招可以吗？既然你已经确定喜欢楚小姐，那么就放心去追好了。站在巨人的肩膀上，可以看得更远。靠你没用啊！还是得靠自己，还是得靠自学，确实有用。你什么时候送我回去啊？你就这么想离开我吗？你是不是病还没好？如果我病还没好，你会留下来照顾我吗？你不会再骗我？哎，楚小姐，顾总，这个是我可以做的事。在你去救他之前，顾总难别说。罢了，你若能留下来照顾我，那甚是极好的。我会留下来照顾你。但是我要跟医生通电话，不是不信任你，是我没有医生专业，怕照顾不好你。还有十七发布会的事，小兰，有任何事情一定要向我汇报。好的，没问题。啊啊啊、<笑>我并没有限制你的行动。明明早上你还……哦，那是事出有因。你要是不喜欢呢，那就做你喜欢的事。我这么做都是为了你好。你要是不喜欢他，那就做你喜欢的事。我承认我已经喜欢上你了，你还要赶我走？陆总监，我怀疑初季出事了，而且你起来帮我。小孩更像是来监视我的。我刚给初季打了十几多电话，他都没接。我怀疑，我怀疑初季被顾延辰带走了。你别不信，我刚刚还听到。啊！操！你要把生意煮成熟饭？陆总监，我怕再耽误下去就来不及了。你心的注意力，我不错，先往那罗林再说。你看我干嘛？哼，对不起。我以前以为你是个正经人。哎，你怎么有他家钥匙、啊？小孩提前给啊，怕他出意外，自在家里。走吧。啊！什么？狗男人，你看你个变态、啊！原来真的生米煮成熟饭了，他把头发粘在衣服上了。我服了。死不了。你们快走吧，顾月晨醒了就麻烦了。我不走。陆总监，能不能麻烦您先到外面去等一会儿？放心吧，以顾月晨的性格，不会装睡的。有人叫我。初心，对不起，我我没想到顾月晨他居然会装失忆，他没把你怎么样吧？其实我不做了，我不能眼睁睁看着你以身犯险。没事的，你看我，他也没把我怎么样，就是有点奇怪。不行，你还是跟我走吧。眼看着你的任务就要完成，我不能做什么让你放弃。况且你和他都是因为我的出现故事线才乱的，你本来不该这么辛苦，顾月晨也不会受伤。可是，真的没关系吗？我不会让自己吃亏的。再说，只要我不说出喜欢，任务也不算完成。什么任务？什么故事？初心，你到底为什么不能跟我在一起啊？顾总，你听错了。楚姐，你要是不想说的话，我也不逼你。行，那就先这样吧。你走吧。顾月晨，你是真的想知道吗？楚姐，关于你和我所有的事情，我都想知道。好，我全部告诉你。石青，你也叫上陆星之宝，他也有权知道。你是说，你不属于这个世界，而我们，不过是你笔下的角色而已。我虽然是个创造者，但我也是个外来者。一旦我和这个世界任何一个人恋爱，就会从这个世界消失，回到原本的世界。所以，你能明白吗？
顾夜辰，对不起，我不是。你从一开始见到我就认出我了，你为了躲我，不惜撞晕自己。我那个时候不知道，所以我给你放烟花，为你捉萤火虫，甚至不惜一切的救你。这一切都是你写好的剧本。不是的，顾夜辰，这些都所以我才有幽闭恐惧症，因为这一切的一切都是你设计好的。顾夜辰，你得相信。你到底是不能爱我，还是自始至终都没爱我？要怎么去拥抱那失去的美好？回到从前，眼前只剩了未来。要怎么去拥抱？就当朋友那样。站出来，从心往后，我们两情。顾晨，我的事，以后你不要再管了。顾晨，他们婚礼马上要开始了，成败在此一举。我还有点紧张，放心，我已经把所有会发生的意外都罗列给了小二，他应该告诉罗罗星辰。现在剧情已经偏移了，剩下的今天由命吧。不行，我还做了五套应急方案，这次他不会，只许成功，不许失败。姐姐，你身体好点了吗？没事，跟我去验收服装。可是我想陪着姐姐。求你什么事啊？走走。抱歉。你不必抱歉。你怎么知道你的人生不是某个人笔下的一场故事？你这么说也对，不过还是谢谢你，这将是七宗的主持。如果你能留下来，我还能是你老师。如果你要走。记得帮我的结局好点。没问题。放心吧，这里交给我。怎么样？破坏幺一的人到了。破坏电路的船到了。姐姐好厉害，怎么做到的？发布会很成功，你的任务我终于结束了。难道没有别的办法了吗？你们明明喜欢对方，真的没有办法了吗？如果相爱的结局是注定要分开的话，那我还没有想清楚我到底该不该开始。如果我走了，留他一个人，我怕我舍不得他难过。管他的爱情不爱情，距离三个月还有半个月的时间，我可以陪你一起。一起干嘛？十七。<笑>怎么了？不说话。陆星辰，你有没有看到十七啊？十七，就是 A 十七，发布会的主设计师，你的徒弟啊。什么 A 十七啊？这发布会不是你跟我一起做的吗？所以只要任务完成就会消失吗？不是的，是无论完成与否，到了期限都会消失。是你啊？不是，你怎么会知道？你是那个小说管理局的童工？怪不得，怪不得顾夜晨、陆星辰接二连三的跟我表白，就是你在教唆他们。我知道了，我说为什么拿一个一张就下线的路人反派？怎么一直出来搞鬼？也是你在帮他制造困难，让我们发生故事。拜托，我只是在引导你们。那你刚才说的话是什么意思？这个恋爱我谈不谈都会走？你不说我完成任务才会回去吗？对啊，完成任务即可回到现实，完不成你就化作虚无喽。什么？你现在才说马后炮？我我也没想到你会誓死不从啊！你完不成任务，小说管理局的能耐也是会受损的。我必须要走吗？当然了，穿越又不是给你一次重新开始拥有一切的机会，这只是一场失恋。放心吧，当你成功谈成恋爱，离开这个世界之后。你就会和魏十七一样，消失在所有人的记忆中。哎，楚姐，你在这儿啊？我先走了，怪不得刚刚都找不到你。楚姐，怎么了？楚姐，遇到你是我这辈子最大的幸运，无论发生什么都不会把我们分开的，对不对？我就是关心公司员工。顾夜辰，我们在一起吧。不是，为什么？为什么不行？顾夜辰，所有人都知道你喜欢我，我也喜欢你。实话告诉你吧，我有一个办法。什么办法？我的任务是双方共同说出我喜欢你，对吧？那只要我不说不就好了？你以为真的这么容易吗？你以前不是当然容易了，规则我可是记得一清二楚。你到底要不要做我男朋友？你给个痛快话。那你想好了再告诉我。好。真的。
，跟大家说件事。我们在一起了，下什么情况？别想。我要把这两个多月没谈的恋爱全部谈完，争分夺秒。现在也没有主线剧情了，你就放心跟我谈恋爱吧。好了，哥哥，买束花给你的女朋友吧。走，大哥吧。谢谢。坐着。五二零零。我哥哥，你好啊，姐姐呀、啊，那姐姐你爱哥哥吗？我就知道他们不会这么容易放过，哪个小屁孩懂什么？走吧，走。你不是跟我约会吗？怎么还那个女人？我也想问，我们姐妹聚会，为什么非得带她？你们想啊，我一边跟你约会，一边跟你约会，爱情友情都找不到，约会时间还翻了倍，这不赚大了？接下来我看看去哪，我们要去爬山探日出，装备我都准备好了，十分钟后出发。哎，你不是说你很累吗？我们的时间还有很多，我会用余生都陪你做完的，不急于一时，好吗？走嘛，我一点都不累。顾夜辰，不会再为自己的累找借口吧？嫌累就趁早说，我和初季两个人去也一样。我去接个电话。钟情，你有没有什么想吃的？我们先去买。好。怎么了？没事，我不会让任何人、任何事把你从我身边夺走，任何。就是你撞了他。哎，跟他没关系，是我自己的刹车失灵了，而且就是一点小伤，没事。跟我出来一下，是不是又是你们搞的鬼？怎么会？你都傻，我根本没写过夜晨出车祸，肯定又是你们。这次真不是我们的问题，肇事车辆停在路边，现在想想确实像是凶。<笑>魏晨，别往下跑！放、啊、开我！说，谁派你来的？跟别人没关系，是我自己跟顾氏有仇。小艾，在，解决他。我解决过很多人，很有经验，我的刀法很熟练。放心，不会动的。我说，我说，我说。别动！我走，开跑！谁？这是周毅？怎么是他？不是他，我知道是谁。钟情，真的是你，你果然还是这么聪明，也这么懂我。你为什么要这么做？伤害他，对你有什么好处？因为你，其实那天我都听到了。可是我没想到，你说的消失是这样的消失。钟情，我只有你一个朋友，钟情，我不能没有你。如果你不恋爱，就不会消失了，对不对？钟情，你只听到了最后一句话。你不知道的是，无论我谈不谈恋爱，我都会离开的。我不属于这个世界，我舍不得这里，也舍不得你。可是，有些离别是注定的，所以我才会拼命的挤出时间，能和你多待一分钟都好。不过，在我离开以后，关于我，你什么都不会记得，这样，你也就不会难过了。我不要，我不要忘记你。楚晴，让我再陪陪你，然后我就去自首。这，先吃我的，再吃他的。好。他我女朋友。我先来的，多喝多喝。天亮。这天太晚了，换点酒。我劈一个，盖一个。一三五七，朱姐陪你；二四六，朱姐陪我。来来，啊、这边，你想去哪儿？当地生命走的秘书，累死我了！最后一天了，赶紧听我的，什么最后一天？哎，今天不算，进去吧。顾夜晨，我来到这个世界见到的第一个人就是你。你是我小说的男主角，也成了我人生中的男主角。可惜时间不能够重来，不然我一定会在见到你的第一刻就把你追到手。不过现在也不晚，纽约是我输了，新手成功。你愿意吗？
贵臣，你好，我是初季。如果你能看到这封信，此时的我已经从你的世界彻底消失了。真好，你终于可以恢复正常生活了。我还记得我们第一次相遇的情景，我要逃婚。逃婚？你就当我和贵臣有缘分。我倒是觉得我们还是很有缘分的。那时的我并不会想到我们之间会发生这么多故事。你还要对我下药？算计我是什么下场？应该很清楚。你要是拒绝我，我就辞退为师级。大佐的外表下，你其实是一个温柔和温暖的人。回去拟一份合同，项目内容是恋爱赌约。我们签订了恋爱赌约，你尝试进入了我的世界。如果你要是敢对别人动心，我顾叶晨一定一定不会放过他。从你宣誓三个月内，我一定会爱上你，到你认输，承认你喜欢上我。如果说我承认我已经喜欢上你，你还要跟我走？与你在一起的每一天，我都记得清清楚楚。那三个月，我只有你一个女人，没有女人我连看都不会看一眼的。你放心，无论输赢，我都会对你负责的。你曾经紧紧握住我的手，用力拥抱我。让我感受从未有过的，让我牢牢落地的力量。我开始逐渐因你的开心而开心，因你的难过而难过。顾月晨，我们在一起吧。我想，我是真的喜欢上你了，我是如此的确定。第一次，第一次生病有人照顾我，第一次有人煮粥给我喝。遇到你之后，我不再是自己一个人。走，对不起，顾月晨，有些离别注定要发生，而我不曾来过，或许是最好的。就这么讨厌吧！这个事情，最讨厌的人都是他。我怕我自己爱上他，只是内心深处，我是这样的希望，你可以永远的记住我。我是雷同，再见，顾月晨，希望你能快乐。滚！什么叫你不想写那些没营养的霸总文？什么叫你要休息？你要健康？我为难你了吗？我苛责你了吗？那些都是钱，赚钱你要不要？说你呢，想什么呢？什么霸道总裁难伺候？什么霸道总裁聊上你？这都什么年代了，还来这种没有营养的霸总文？我告诉你啊，你再给我写这种东西，该吃我的！你催什么催？日更里了！作者不要命了吗？连死给我打电话！爱没什么逻辑，你就是你，难道心有情长好听？